im Dezember 2019 ähm, habe ich meine MS doch einen Schub festgestellt. Also ich, ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr richtig sehen. Und beim Autofahren ist mir besonders aufgefallen, als ob ich betrunken wäre. Ich hatte Probleme zu greifen. Ähm, ich ich habe gehumpelt, ich konnte nicht mehr richtig gehen, ich konnte das Bein nicht mehr richtig heben. Ich hatte ganz schlimme Hautirritationen, also ich habe irgendwie, meine Haut war ganz sensibel. Beim Duschen habe ich gemerkt, wie das Wasser auf meinen Kopf, jeden einzelnen Tropfen habe ich gespürt und mir ging es irgendwie nicht gut. Als ich die Diagnose bekommen habe, war ich ziemlich schockiert und geschockt, weil ich eben, ich wusste zwar, was MS, MS ist, aber ich habe mich halt damit nie be befasst. We studied a large population of uh, healthy young individuals. Uh, that were not infected with EBD, they were EBD negative at the beginning of the study. And we followed them o o over many years. And what we found that those who do not get infected with EBD uh, do not get MS, they are protected from MS. This is a pretty compelling that EBD is causing MS. The research could lead to a vaccine against MS. There is none at the moment. It could lead to new treatments too. Treatments at the moment aren't perfect, one of the most effective therapies involves suppressing part of a person's immune system and that can leave them vulnerable to infections. But Epstein-Barr virus provides a different target for therapeutics. In the future it may be possible to treat a mace and achieve a more radical cure with an oral antiviral.